Hi kids, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome back to your English class. I am Ananya. I am your English teacher and guide. And I am back with one of the interesting poems from your class 7 English books. Today we will start with this topic. Alright, this is your chapter number 5. That is home and love. And children, this is not a chapter, basically, it's a beautiful poetry. Alright, we are going to start with a beautiful poem and let's begin. This poem inspires its readers to live in home with love and understanding with each other. Children, when we are living in a home, there are many individuals, right? जब हम घर में रहते हैं एक साथ तो हम अकेले तो नहीं रहते हमारे साथ हमारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं राइट हमारे मम्मी पापा होते हैं हमारे सिब्लिंग्स यानी भाई बहन होते हैं कुछ लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो दादा दादी भी होते हैं चाचा चाची भी होते हैं है ना सो एक्सटेंडेड फैमिली भी होती है सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी हैव स्मॉल और बिग फैमिलीज बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट when we live together then we should have a certain kind of understanding and respect for each other jab hum ek sath rehte hain to hame ek dusre ko samajhna bahut zaruri hai ek dusre ki baaton ko samajhna ek dusre ki pareshaniyon ko samajhte hue unko madad karna hai na ek dusre ka samman karna ye bahut zaruri hota hai agar hum aisa nahi karenge तो फिर घर में शांति रहेगी नहीं रहेगी क्या होगा सब में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे इसीलिए हमें टाइम टू टाइम एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं ठीक है हमें देखना पड़ता है कि हमारे व्यवहार से हमारे बिहेवियर से किसी को दुख ना पहुंचे नो बडी गेट्स हर्ट और राइट इट टेल्स दैट अ होम विद लव इज अ परफेक्ट प्लेस टू लिव एंड इट इज द ओनली हेवन फॉर एवरी so what does the poet say the poet is trying to convey that a home can be made perfect only with love care and respect right jis ghar mein pyar samman aur ek dusre ke prati caring bhav hai wahi ghar swarg ke saman hai yani waisa ghar hi shanti deta hai jis ghar mein jhagde hote rehte hain आपस में लोग साथ में नहीं रहते या रहते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं करते ऐसे घर में शांति का वास नहीं होता और जब आप शांति से नहीं रहते तब किसी भी काम में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते और राइट सो लेट्स स्टार्ट द पोएम एज वी रिसाइड द पोएट्री वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग आई वुड बी एक्सप्लेनिंग यू एंड यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग द लाइन्स क्लियर So let's get started just home and love the words are small four little letters on to each and yet you will not find an all so the poet says ki home and love both are very small words right both are very very small words but they have a deep meaning and importance होम में भी फोर लेटर्स है एच ओ एम ई होम राइट फोर लेटर्स एच ओ एम ई एंड इफ यू टॉक अबाउट लव इट ऑल्सो हैज फोर लेटर्स एल ओ वी ई बोथ द वर्ड्स आर वेरी स्मॉल एंड आर कम्प्राइज ऑफ फोर लेटर्स बट देर इम्पोर्टेंस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन ठीक है इन चार शब्दों का ये जो चार अक्षरों का लेटर है ये दो ऐसे मैजिकल वर्ड्स हैं जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और किसी की लाइफ को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं लेकिन ये जो है आपको हर जगह नहीं मिलेंगे ठीक है ऐसा घर जो प्यार से भरा हुआ हो आपको हर कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलता द वाइड एंड द ग्रेशियस रेंज ऑफ स्पीच to more so tenderly complete when angels talk in heaven above i am sure they have no words more sweet 
than home and love so the poet says ki these two words are so tender they are so soft and they are so sweet that they can change anybody's life and mood within seconds hai na ye itne asardar do shabd hain ki kisi ki bhi life mein kai tarah ke bade ya chote changes ye kar sakte hain aur पोइट कहते हैं कि वो श्योर हैं कि जब जो एंजल्स हैं वो भी स्वर्ग में बैठ के जब बातचीत करते होंगे या डिस्कशंस करते होंगे आपस में तो वो भी इस बात पे ही एग्री करते हैं कि इन दो शब्दों से बेहतर या स्वीट वर्ड और कोई नहीं है यानी होम एंड लव आर द स्वीटेस्ट वर्ड्स फॉर एनी इन द वर्ल्ड क्लियर just home and love it's hard to guess which of the two were best to gain now the poet says within these two words home and love if we have a competition it will be a very difficult situation for us to analyze and judge that which word is more mightier than the other hai na agar kabhi hum बहस करने बैठे या अगर कभी हम डिबेट करने बैठे कि होम ज्यादा पावरफुल शब्द है या लव ज्यादा पावरफुल शब्द है तो ये डिसाइड करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा क्यों क्योंकि हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा शब्द ज्यादा पावरफुल है क्योंकि दोनों ही लाइफ में इक्वली इम्पोर्टेंट है और राइट होम विदाउट लव इज बिटरनेस लव विदाउट होम इज ऑफ इन पेन The poet gives an example कि एक घर जिसमें प्यार नहीं है वो घर नहीं है ठीक है किसी घर में अगर प्यार नहीं है जो लोग आपस में रह रहे हैं वो उनमें मेल जोल नहीं है प्यार नहीं है तो फिर वो घर नहीं है वहाँ पे करवाहट भर जाती है ठीक है एक दूसरे के प्रति द्वेष गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और राइट और ठीक उसी तरह अगर लव विदाउट होम यानी आपके पास प्यार तो बहुत है लेकिन घर नहीं ठीक है आपके फैमिली में बहुत ज्यादा प्यार है लेकिन आपके पास घर नहीं है तो वो भी हमें क्या करता है पेन ही देता है दर्द ही देता है क्यों क्योंकि घर भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है होम इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एसेंशियल नीड फॉर एनी पर्सन टू सरवाइव और सस्टेन राइट तो दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है हम किसी को भी ज्यादा बड़ा या कम नहीं बोल सकते ठीक है नो ईच अलोन विल सेल्डम डू सम हाउ दे ट्रेवल हैंड एंड ग्लव तो वो इट इज से दोनों ही शब्द एक दूसरे के बिना अधूरे हैं ये दोनों शब्द क्या हैं एक दूसरे के परिपूरक यानी ये एक दूसरे को पूरा करते हैं इनका संबंध और बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग है जैसे हैंड्स का ग्लव्स के साथ ठीक है जब हम ग्लव्स पहनते तो वो बिल्कुल हमारे हाथ के शेप के होते हैं ना हैंड के शेप के तो जब हम ग्लव्स पहन लेते तो ऐसा लगता है ना जैसे ग्लव्स ने बिल्कुल हमारे हैंड्स का शेप ले लिया हो तो इसी तरह होम एंड लव भी एक दूसरे के परिपूरक है इनमें भी उतना ही क्लोज रिलेशनशिप है दे के नॉट सर्वाइव अलोन सिर्फ प्यार से भी दुनिया नहीं चल सकती आपको घर चाहिए और घर हो और उसमें प्यार ना हो तो भी आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते इफ यू विन वन यू मस्ट है होल डे लॉन्ग सो द पोएट से अगर आपने एक जीता है तो आपको दूसरे को भी जीतना होगा लाइफ को पूरा करने के लिए आपको दोनों चीजें चाहिए आप एक चीज लेके शांति से नहीं बैठ सकते लाइफ मीनिंगलेस हो जाएगी आप अगर लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है देन यू हैव टू अचीव बोथ द थिंग्स एंड दे ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट टीच अदर होम एंड लव दीज टू थिंग्स कॉम्प्लीमेंट टीच अदर दे के नॉट बी लेफ्ट अलोन और राइट एंड Supposingly you are lucky enough. अगर आप भाग्यशाली हैं और आपके पास दोनों चीजें हैं मतलब आपके पास घर भी है 
और प्यार भी है उस घर में यानी कि जो लोग हैं वो भी एक दूसरे से बहुत प्यार से रहते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में खुशहाली ही है आपने जो जिंदगी है उसकी जंग को जीत लिया है ठीक है यू कैन फाइट एन नंबर ऑफ बैटल्स एंड यू कैन विन देम वेरी इजीली क्लियर इफ इट डजेंट मैटर इफ यू आर पुअर रीड दीज टू मेक डिवाइन योर सॉन्ग सो अगर आप गरीब भी हैं लेकिन आपके पास छोटा ही सही एक घर है जिसमें सब लोग मिलजुल के प्यार से रहते हैं तो भी आप बहुत ज्यादा खुश नसीब है यू आर वेरी मच लकी आप दुनिया में खुश हैं ठीक है वेन एंजल स्टॉप इन दिन अब देर आर नो वर्ड्स मोर स्विम्पली स्वीट देन होम एंड लव सो द पोएट सेज दैट अगेन If we talk about the reminders, then when the angels talk in the heaven, again and again, whenever they debate on this particular topic, they will always come to the conclusion that these two words are the sweetest of all the other words. Have you understood, beta? कि जब भी स्वर्ग में अगर लोग भी चर्चा करें, जो angels हैं, वो लोग भी चर्चा करने बैठे. तो वो हमेशा ही कितनी भी बार चर्चा कर ले हमेशा इसी कंक्लूजन पे आएंगे कि होम एंड लव जो है सबसे ज्यादा दो स्वीट शब्द हैं क्लियर सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएट्री विद दिस पोएम बेसिकली द पोएट वांट्स टू टेल अस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ होम एंड लव और घर और प्यार एक प्यार से भरा हुआ घर उसकी इम्पोर्टेंस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ही इज गिविंग अ मैसेज दैट टू मेक अवर लाइफ मीनिंगफुल वी नीड बोथ दीज थिंग्स इन अवर लाइफ और राइट सो एज वी हैव फिनिश्ड विद द एक्सप्लेनेशन लेट्स प्रोसीड विद द एक्सरसाइजेस सो लेट्स मूव ऑन नाउ एज यू कैन सी चिल्ड्रन they have listed the questions here question number a says take the correct options all right so let's read each statement and find let's find out which is the most suitable option first one just home and love the words are small big very small large so the words are small all right they just have four letters so these two words are small next one Second one, the wide and gracious range of mountains, peaks, woods, or hills. The wide and gracious range of woods. All right, we have endless woods. जब हम बातें करने बैठते हैं तो कितने सारे woods हैं ना? Wide range of woods we have, लेकिन उसमें से सबसे sweetest यही दो हैं. Third one, home without love is good, bad, bitterness, or none. So home without love is bitterness, करवाहट. जिस घर में प्यार नहीं वहां कुछ भी अच्छा नहीं लगता हर चीज में चिड़चिड़ापन ही रहता है एक सर्टेन काइंड ऑफ बेटरनेस और करवाहट आ जाती है ठीक है नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फिल इन द ब्लैंक्स बी एक्सरसाइज फॉर स्टेटमेंट द वाइड एंड द डैश रेंज ऑफ स्पीच टू और मोर सो कंप्लीट ऑल राइट द वाइड एंड ग्रेशियस ओके the wide and gracious range of speech two or more so sweet to complete okay next home without love is bitterness okay jis ghar mein pyar nahi wo karwahat se bhar jata hai home without love is bitterness somehow they hand and glove they are like hand and gloves all right somehow they are like hand and glove you ought to sing the song all day long theek hai when dash talk in heaven above kon baatein karte hai heaven mein एंजल्स कौन बातें करते हैं एंजल्स क्लियर 
so with this we are done with the take the correct option and fill in the blanks now let's move further and let's see the next exercise all right students now moving on to the next exercise exercise number c we have find out the rhyming words of the following from the poem all right now they have given us 10 words and we have to find the rhyming pairs now do you understand rhyming pairs i hope everybody knows the pairs which sound similar like small all okay each teach above glove these all are rhyming words all right so you have to find these rhyming words from the poetry and then complete this exercise this is something that you have to do on your own because it is quite interesting and exciting ya bahut aasani se poetry mein se dhoon ke nikal sakte hain so this you would be doing on your own clear now let's move to the next segment that is exercise d answer the following questions if we talk about answer the following questions then let's take each question one by one and i am going to help you with the explanation part and you can write these answers in your notebook all right so first question says which words does the poet want to bring to our attention poet ne kin words pe zyada emphasis kiya hai bahut zyada zor dala hai aur kin words ka importance poet hame samjha raha hai so the poet wants to bring our attention to two important words one is home second is love all right second what information does the poet give us about the words poet in dono words ke bare mein hame kya information de rahe hain the poet says that these are two words which are very small but even though they are small they have a great importance in our life okay they are very much valuable and they are considered to be the sweetest word of all the words clear next one third question what argument does the poet give in the second verse to show that love is of no use without home and home is of no use without love so question mein puch rahe hain ki poet second stanza mein kis tarike se bata rahe hain ki love ke bina ghar aur ghar ke bina pyar adhoore hain so recall the lines of the poetry the poet says a home without love is bitterness and love without home is often pain theek hai a home without love ek ghar jisme pyar nahi hai wo kadwahat se bhara hua hai wo shanti nahi deta right aur wahi pyar hai lekin ghar nahi hai ye bhi ek dard bhi deta hai ye bhi ek bahut hi bitter experience hai theek hai so with these two lines that a home without love is bitterness and love without home is often pain the poet argues that love is of no use without home and home is of no use without love clear fourth question which common phrase does the poet used to show that love and home work go together so which phrase has the poet used ki in dono ka bond bahut strong hai aur ye hand in hand jaate hain he has used the phrase that love hand home and love go together like hand and glove right home and love go together like hand and glove all right fifth one what message does the poet have for those who have both home and love kya message de rahe hain पोइट क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है हमें हाँ जिन लोगों के पास घर और प्यार दोनों चीजें हैं दे आर द मोस्ट लकीस्ट वन इफ यू हैव होम एंड लव देन योर लाइफ बिकम्स लाइक अ ब्यूटीफुल सॉन्ग विच यू कैन सिंग थ्रू आउट द डे ठीक है अगर आपके पास दोनों ही चीजें हैं आप इतने लकी हैं कि आपके पास घर भी है और आपके पास प्यार भी है तो जिंदगी एक खूबसूरत गीत की तरह बन जाती है जिसको जीने में मधुरता आती है और जिसको जीने में मजा आता है ठीक है 
हाँ बहुत कहते हैं ना लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है एंजॉयबल और एक्साइटिंग हो जाती है अगर आपके पास एक घर भी है और उसमें प्यार करने वाले लोग भी हैं समझ गए सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन आंसर्स क्वाइट वेल चिल्ड्रन सो विद दिस वी आर डन विद टूडेज टॉपिक ऑल राइट सो आई विल मीट यू अगेन वेरी सून विद सम न्यू टॉपिक आई होप चिल्ड्रन यू हैव एंजॉयड द सेशन सो बी ट्यून्ड स्टे देयर आई वुड बी बैक वेरी सून with a new chapter with a new topic and we together will learn something more interesting okay so bye bye and take care